ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಾಮ್ ಸಿವಿಲ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹದಿನೇಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ರಾಮ್ ಸಿವಿಲ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಇದು ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ಓಕೆ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೋ ಲಾಂಚ್ ಎನ್ನುವ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಲಾಂಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಕ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಆರ್ ಓ ಸಿ ರಾಕ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಕ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಮೊಜಾವೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಬೋಯಿಂಗ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲ್ ಅಲೆನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಲಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉದ್ದವಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆಗಸದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ವಿಮಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಇವಾಗ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಮಾನದಿಂದ ನಾವು ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕವೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಲಾಂಚ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋ ಲಾಂಚ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಸರು ಬಂದು ರಾಕ್ ಆರ್ ಓ ಸಿ ರಾಕ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆದು ಉತ್ತರ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈ ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧರಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈ ಜಿ ಸೇವೆ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪಿ ಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಬಯೋಪಿಕ್ ಅಥವಾ ನರೇಂದ್ರ ಪಿ ಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎನ್ನುವ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಸೆವೆನ್ ಫೇಸಸ್ ಏಳು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಮೊದಲ ಹಂತ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೆಂಟು ಬಂದು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ವೋಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ
ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಜಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಚೇರ್ಮನ್ನು ಕೆ ಶಿವನ್ ಇಸ್ರೋ ಚೇರ್ಮನ್ನು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಬಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ರೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಎ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಎ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಲಿವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಸೊ ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರುಜಿಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮೆರಿಕೋಮ್ ಅವರು ಸಹ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಮೆರಿಕೋಮ್ ಶಿ ಈಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಲೀವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಅಂತ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ರೇಸ್ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಇದು ಸಾವಿರದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿ ಸೊ ಚೈನೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಥೌಸಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ರೈಸ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಥೌಸಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಚೈನೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಿವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಪೆಟ್ರೋನಾಸ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ಈ ಲಿವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಚೈನೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎ ಐ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸೊ ಸಮ್ಮಿಟು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಯು ಎ ಇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕುರಿತಾದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯು ಎ ಇನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿದೆ ಸೊ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೇನರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸು ವಿಶ್ವ ಶೈಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸು ಮಷೀನ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಫೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೀತು ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಷೀನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು ಓಕೆ ಮಷೀನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಶ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿತು ಸೊ ಒಡಿಶಾದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಾಲಸೋರ್ ಚಾಂದಿಪುರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಡಿಶಾದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೆ ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿತು ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿರ್ಭಯ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಿರ್ಭಯ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಕ
ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಬೇತ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಬೇತ್ಲಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದು ವೆಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಕಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಅಥವಾ ಅಸ್ಸಾಂ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹಾನ್ ರೈನೋಸರಸ್ ಸೊ ಒನ್ ಹಾನ್ ರೈನೋಸರಸ್ಗೆ ಇದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಒನ್ ಹಾನ್ ರೈನೋಸರಸ್ಸು ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಸ್ಸಾಮು ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒನ್ ಹಾನ್ ರೈನೋಸರಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾನಸ್ ನಮೇರಿ ಕಜಿರಂಗ ದಿಬ್ರು ಸೈಕೋವ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಒರಾಂಗ್ ಸೊ ಈ ಐದು ಬಂದು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಇವೆ ಸೊ ಅಸ್ಸಾಂನ ರಾಜಧಾನಿ ದಿಸ್ಪುರ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಅಸ್ಸಾಂ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಶ್ರೀ ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟುಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರು ಬ್ರಾಂಜ್ ಓಕೆ ಕಂಚು ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಪ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಕೊಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಜರ್ಮನಿಯ ಕೊಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಆಚರಣೆಗೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಜರ್ಮನಿಯ ಕೊಲೋನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಪರೂರ್ ಕೇರಳದ ಕೇರಳದ ಪರೂರ್ ಪರೂರ್ ಎಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಒಂದು ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಇ ವಿ ಎಮ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇ ವಿ ಎಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿರಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ತ್ರೀ ಇ ವಿ ಎಮ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನ